А выпьем бы, братцы, за нас актеров. Во всем мы грешны. Вот кулакаем, скандалим, развратничаем. Зато мы простые и наивны, как дети. Зато мы не помним зла. И каждый из нас готов отдать последнее, чтобы помочь больному товарищу. Вот это браво, Меркурий Иванович. Вот это хорошо. Примирила нас богадельня. Вот как получается. Твоя правда, Аполлон. Смирился гордо дух. А за всем придет ангел с горячим мечом. И содрогнем все мы. Пойдем на колени. И будем мы ввергнуты в гиену огненную. Полно вам, Меркурий Иванович. Господь милосерд. Я думаю, не будет там никакого ангела с огненным мечом. Гиены не будет. А что же там? А поле? Поле с цветочками махонькими, все колокольчики, медуницы. И небо над полем ясное, тихое, и речка. Пойдем мы с вами по этому полю. А у речки сидит старичок, и рыбка будет. Увидит он нас, божьих скоморохов, и спросит. Что же вы, братцы, какую жизнь прожили? Грешили? Грешили, дедушка, ответим. Кто же без греха-то? Ну, давайте, скажет, покажите-ка души ваши. И покажем мы все, что сохранили в глубине сердец наших. И злость свою, и горе, и обиды. И радость, которую делили с товарищем. Качает головой старичок, ничего не скажет. А потом возьмет наши души, прополощет в речке. А вода в ней чистая, родниковая, и отдаст обратно. И поймем мы, что много на нас дурного налипло. Но все нечистое отмывает вода милосердие, а все хорошее остается. И старичок махнет нам рукой, вступает в себе родимый. И пойдем мы, как будто снова в детство вернулись. Все вокруг будет тихое, родное. И будет в душах наших радости покой. Так. Так ли? Ах, как бы хорошо было бы. Да ты ты снова врешь. Может, и вру, Меркурий Иванович. А может, и правду говорю. Может, я во сне все это видел. А сон-то был с четверга на пятницу вещь. Ой, речка. А что это, господа, кажется, станция? И правда станция, Аполлон Ильич. А что же не выйти ли нам? Чудесная ночь, свежий воздух, луна. И буфет. У меня, господа, есть три рубля. Это богат, Аполлон. Видно, не всю твою кубышку вытрясли. Так, друзья мои, верно сказал классик. Бывает в жизни артиста не нужно, когда он стремительно спешит к своей цели, как из лука стрела, остановить его напрасный труд. 